准备好了吗？哎，曾医生，我、嗯，你干什么？我能干什么？当然是打针了。就算你是医生，你也应该尊重病人的意愿。我说了，我不打针。我除了是医生，还有另外一个身份。什么身份都不行。是吗？患者家属，这样也不行。我的家属名额中就只有一个空位了，难道你想把它填补上？那这个针还要打吗？你要这样的话，我没法下针，对吧？这么快就病房 play 了？可以啊，小子。什么 play？ 你来了。啊，你们回来的时候，星辰都跟我说了。让我带点衣服过来，他们在里面干什么啊？他们……哎呦，你不想看戏了？想，新女工 vs 救援队长，想想都得劲儿。啊，你说什么？哦，电视剧里都是这么演的，我想看看真人版的。哎呀，你是看了多少荼毒少女心的电视剧啊？不多，也就百八十部。你在干嘛？不是不是，你让我脱的吗？这是破伤风针，打三角肌也是可以的。你是不是傻？过来坐下，快点的。不回我自己来，你来。别紧张啊，消毒了。你真的怕打针啊？不是吧？但是为了那个家属的位置，我可以不怕。真的？你快点吧。那我打喽。嗯。我数到三。嗯。三。啊！啊还有一和二呢。按住他。按好了。出生入死都不怕，竟然区区怕这个小针头，你可真行啊！我难道就不能有点弱点吗？当然能了，但是你这个弱点有点好笑，但是也蛮可爱的。嗯，你觉不觉得他俩还挺配的？嗯，以后需要了解，随时找我。好嘞，没问题。至于吧，韩潇离，你是太久没谈恋爱，穷凑合了吧？面前这个男人可是渣男。那你刚才说的话还算什么？我说什么了？家属啊，就是我病的时候能帮我签字的那种。女人的话你也行。
。哎呀，看来你小时候给你打针的医生，真给你留下了不少的心理阴影。今天怎么样？本来也不疼。哦，哎，对了，宋医生还真的厉害啊！不仅会打破伤风针，而且还治好了他的心理病。你想再多嘴，我现在就给你来针，你信吗？保证痛快。嗯，没想到我们高冷帅气的苏队长，居然还有这样一面啊！呃，我就恳求二位，今天这么丢脸的事情一定要保密啊！看他表现了，今天检查没问题，我和小李就先回去。你们又不住一块儿，我送你回去吧。我是成年人，拜托。那我也不放心。<咳>星辰，衣服你拿去换了。我突然想到，我还有点东西落在工作室，我得回去一趟。着急吗？嗯。我今天呢，刚好开车了，我来送他哈。拜拜。走吧，还好我扶你啊。好啊。对了，你家在哪儿啊？去最近的地铁站把我放下。晚上美女一个人坐地铁，我会担心的。你送我回家才叫人担心吧？哎，你这多少有点污蔑人了吧？<咳>你们店里内衣有什么款式啊？你要干嘛？你别误会，我替我哥们儿问的。我还以为你要买呢，嗨，我买它干嘛呀？你给我介绍介绍款式吧。我们店里的款式可多了，有真丝的呀，然后蕾丝的呀，要什么有什么。那你家有可爱型的吗？可爱型的，我找找啊，还真有。这样吧，我给你弄个福袋。好啊。哎。不好意思啊，没事。哎，啊，搞定了，随时拍下，使命必达。啊。你干嘛？行车不规范，亲人两倍。啊、呃，让你瞎想。哎呀，等一下送完你啊，我还去接一个人，今天累死我了。谁啊？一个世界上最难缠的。男的，女的，女的啊！哎呦，你可别误会，他跟我跟清澈一起长大的，我俩把他当妹妹。我没误会啊，你别想多了。你看，你看，胡思乱想了吧？你真别那么想，他真是我俩的妹妹。我困了、啊，你好好开车吧。那那那你家在哪儿？你还没跟我说呢。一直往前开就行。陆群，你可真笨。